ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை மாம்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டிஷ் வெண்டக்காய் பக்கவடா வெண்டக்காயில் வச்சு நம்ம ஒரு பக்கவடா செஞ்சு பார்க்கலாங்க தேவையான அளவு வெண்டக்காய் எடுத்து நல்லா கழுவி அதையே ஒரு துணியில் போட்டு ஈரம் இல்லாமல் உணர்த்தி எச்சுக்கணும் அதிக காம்பையும் வாழையும் கட் பண்ணி நம்ம ஆள்காட்டி விரல் நீளத்துக்கு ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எவ்வளவு சன்னமாக அறிய முடியுமோ அவ்வளவு சன்னமாக அந்த நீளத்துக்கு வெண்டைக்காய்களை அரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அரிஞ்ச வெண்டைக்காயை நம்ம நல்லா வெயிலில் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் நல்லா உணர்த்தி எடுத்துக்கணும் ஈரம் இல்லாமல் உணர்த்தி எடுத்துக்கிட்டால் வெண்டைக்காய் பார்க்க விட நல்லா முறுமுறுன்னு வரும் இந்த மாதிரி நல்லா அரிஞ்சு காய வச்ச வெண்டக்காய் ஒரு இதுக்கு கடலை மாவு வரமிளகாத்தூள் கரம் மசாலா தூள் அரிசி மாவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு தண்ணி காய ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு கடலை மாவு போட்டு நம்ம எவ்வளோ காய் எடுக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கடலை மாவு போட்டுக்கலாங்க அரிசி மாவு மொறுமுறுப்புக்கு அரிசி மாவு வரமிளகாத்தூள் கார்ன்ஃப்ளார் மாவு பிடிக்கிறவங்க கான்கிள் கார்ன்ஃப்ளார் மாவு போட்டுக்கலாம் கரம் மசாலா தூள் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதை முதல்ல கையை வச்சு நல்லா அந்த மாவுகளையெல்லாம் பிரட்டி விட்டுறணும் பிரட்டி விட்டுட்டு லைட்டாக தண்ணி கையில் ப தொட்டு 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 நல்லா பிரட்டி விடணும் மாவு காயில் எல்லா பக்கம் படுற மாதிரி நல்லா பிரட்டி விடணும் நம்ம போட்ட மாவு மற்ற ஜாமானமெல்லாம் எல்லா காயிலும் எல்லா பக்கமும் நல்லா படுற மாதிரி கையில் பிரட்டி விடணும் இந்த பிரட்டி விடுறப்பவே கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சுக்கலாம் கடாயில் எண்ணெய் காஞ்சதையும் நம்ம பிரட்டி வச்ச காய்களை பக்கவடா மாதிரி உதுத்தி போடலாம் வெண்டைக்காயில் நம்ம வந்து பொரியல் ஏதாவது செஞ்சு பார்த்துருப்போம் ஆனால் பக்கவடா ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டிஷ் தயார் 